我想见见罗文凯。呃，可是他今天没有到公司来。哦，那杰总在吗？天宇是这样的，杰总吩咐过了，不准你随便进入公司。什么？天宇，这分明说明他心里有鬼啊！走，咱们进去。哎，天宇，你们如果再硬闯的话，我只有叫保安了。行，那你叫吧。哎，别为难我好吗？我也只是给人家打工的，走吧。啊？是不是我做的不好吃啊？没有，可能我时差还没倒过来，有点累。喂，是我，我听不到哎，什么？喂，是吗？没出什么事儿吧？哦，好，我会留心的。好，拜拜。嗯，是杰克，他说再放你几天假，让你好好休息休息。要不然下午我陪你去霍所游泳好不好？我真的累了，圈圈，哪儿也不想去。好，那你在家里好好休息吧。我先上去了，再多吃一点。嗯。先打个电话给他吧。行，你打吧。你好，您所拨打的电话已关机 ，sorry。怎么样？关机了。算了，别打了，直接进去吧。你们有事吗？啊，我们找人。去里边登记。谁呀、啊？是记零三零号吗？对啊。有个叫张天玉的，要找罗先生，让他进去吗？不让他进来。麻烦你啊，千万别让他进小区半步。哎，好的。主任说不认识你们，不好意思，劝你们出去。手机怎么关着呢？我一猜啊，就是你捣的鬼。啊，你让罗文凯接电话。哦。爸。四董。啊，文凯啊，你的礼物我已经收到了，纯正的牙买加雪茄，啊，不错。哈哈，谢谢你啊。哎，我说你们年轻人啊，整天把自己关在房子里，这样不好。啊，这样吧，今天下午呢，陪我出来打高尔夫。一点半呢，我让我的司机去接你吧。就这么定了。你把电话给雪雪。喂。啊。嗯、爸，能不能不去呀、啊？啊，不是，你你听我说。张天宇这两天盯得正紧呢，我还没有跟文凯说，我怕他太突然了，受不了。啊？好，我知道了。这样吧。
看，帮我装那盒子，谢谢。那边树好绿啊！哎，哎，等等，杜开，杜文凯，哎，算了我看你出去转了一圈，气色好多了。写真集的大样我已经看过了，不错，很有水准。哼，现在你的粉丝们啊，都很狂热。保守的估计，这本写真集啊，怎么也能卖个一百万，高兴吧？<笑>好好干啊，前途无量。你说这人呀、啊、也真奇怪啊，没名的时候就盼着出名，可一旦有了名呢，也挺累。<笑>名气大了，麻烦事呢也就多了，你将来的路呢还很长。要是遇到什么风风雨雨的，也很正常。啊，对了，你父亲最近怎么样？很长时间没他消息了。谢谢这孩子呀，太年轻，不懂事，很少陪你回去看他老人家。我刚回来，还没来得及去看呢。嗯，你是个孝顺的孩子，有时间呢，要多回去看看他老人家。不过，接下来你的工作呢，要忙起来了。代言记者招待会，出唱片，拍电影，谁让你现在是当红呢？我过两天呢，要出国，去谈谈咱那部电视剧的海外版权的事。等我回来以后啊，有些事呢，我要跟你好好聊一聊。这什么玩意儿啊？这是，这不成心躲这部电影吗？你说他身边是又是私人水，又是保安，怎么弄？大哥怎么弄？进不了身吗？这？哎，怎么样？听见了，文凯了吗？这什么进？家里、公司里都掌握了，全是人拦着，怎么进？哎，我今天碰到几个螺丝工厂的小女孩，他们说好像过两天罗文凯要开一个手表代言的发布会，他们还要去签名合影呢。真的？嗯，在哪儿啊？大家听好了啊！罗文凯这次的代言活动是观众的，到时候啊会有很多的媒体前来采访，所以我们一定要加强现场的保安工作，千万不要让闲杂人等混入现场。记住，特别是跟张天杰有关的人员，一概不得进入。
大，从那么高的地方摔下来，没有生命危险，右腿骨折，其他呢有点轻微的擦伤，需要李月观察一段时间。怎么了？你都愁眉苦脸的，我都没事儿，不就断了条腿吗？两个月之后跑得倍儿快，我。我们做武行的，缺胳膊断腿这种事儿多的是，很正常，啊，别操心。对不起啊，都是为了我才把你害成这样的。为了你就是为了我，别这么说。只是这两天我没办法陪你去趟龙门开吧啊，我没事。明天是写真集的新闻发布会，你得多睡会儿才行。我知道了，你去睡吧。那你早点睡啊。张天玉，李老师，你怎么在这儿？啊，怎么上班啊？<笑>不过我看，今天你得请一天假。为什么？今天中午，罗文凯给记者招待会，我想跟你一块儿去。我去干嘛呀？我想帮你找个机会，跟罗文凯私下谈谈。可是我能进得去吗？有我呢，你放心，保证能进去。跟着我没事儿，他不认识我的啊，他不会认出我来的。嗯，这不给你装扮上了。罗先生，您的写真集是在西班牙拍摄的，那众所周知，西班牙的美女很漂亮啊，有没有什么艳遇啊？所有的该遇到过的事情都在这本写真集里面了。我在你面前不敢乱说话，要是乱说话，明天报纸上又出现我在西班牙有什么艳遇啊，那我就吃不消了。<笑>好，第二位，请问你接下来有什么安排呢？好，接下来大概会录制一张唱片，唱片公司的工作人员已经在为我着身创作歌曲。啊，那个《天涯儿女》第三部你还要拍吗？哦，《天涯》三部曲是一定要拍的。那至于我会不会演冷冰然，那开机的时候你们就知道了。呃，请问罗文凯先生，你以前的经纪人张天杰小姐是否因为遭遇车祸成了植物人？啊，植物人，不是吧？植物人。啊，是是这样的。张天杰小姐确实是我以前的经纪人，而且在生活当中我们是很好的朋友。对于她遭遇的不幸，我本人是非常难过的。好，下一位，下一位。呃，据一些知情人爆料，你们俩曾有过一段地下情，因怀孕被抛弃，才发生车祸。请问这是不是真的？各位各位，请你不要胡说八道啊！哎，大家请看，这位就是张天杰的妹妹张天玉。天玉，你说是不是真的？
八大记者是哪个家的呀？赶紧给我找出来，找出来给我废了他！他妈客气！还有那张天玉，啊，你说这不是诚信毁人吗？这太没良心了！不过怎么看，还是你反应的快啊！你说庄玉，你说要不然咱怎么出来啊？你能不能别再啰嗦了？小心在那儿等。来来来，王凯，哎，你不要担心啊，这就这几条小泥鳅，翻不起什么大浪来。啊，你回去好好养着，这里一切有我啊。来来来来来,来。她怀孕的事情，你早就知道了，是吗？是，早就知道了。那我回来，你为什么不告诉我？我想保护你，我不想让你受伤害。你知不知道这个时候有多复杂？你不能随便出头的。是不是所有的人都认为我和天津上过床，都认为我就是那个孩子的父亲？我真的不知道她为什么会怀孕，这件事跟我没关系。是不是所有的人都不肯相信我？我相信你可以了吗？我相信你，因为我跟其他人不一样。我这么爱你，爱到已经无能为力了，已经没有其他更好的选择，所以我只有选择相信你。小姐，饭好吗？好，吃的。嗯。文凯，吃饭了。文凯，你叫陈嫂去街上，把今天所有的报纸都买一份回来给我。文凯，有什么事吃完饭再说好不好？你都一天没吃没喝了。不行啊，让卢先生看见了不得了。报纸买了吗？啊啊，买来了，买来了。拿给他看看，他迟早会知道的，拿给他看看。去吧陆先生，他没事吧？别管了，让他发泄发泄。他没事了，你先回家吧。
真是没想到，那个魏记者开始跟我说，会找个机会让我跟罗文凯私下谈谈。可是我们一到会场，他突然就站起来了，我当时吓傻了，我好像别人问我什么我都听不见似的。我看着罗文凯晕过去的，你说这事儿怎么会闹成这样呢？早知道我就不去了。哎，我说，这老魏到底哪头的呀？哪有这么帮忙的？这不越天越乱吗？你就算给人罗文凯弄臭遍了街了，天宇，那天宇他姐姐怎么弄？这这没法弄。行了行了行了，我觉得那个魏记者也是一片好心啊。你看咱们一帮没本事的，那那罗文凯又牛哄哄的，就应该给好好曝曝光，让他知道，别总欺负像咱们这样的人民，咱也有人。不是你怎么老替他说话？你看上了？我告诉你啊，就他这种会玩脸事儿、笔杆子的中年糙老爷们儿，专门骗你们这种小姑娘，一片一桌。够了没？闹什么闹什么呀？哎呀，这事儿都闹成这样，就这么着吧。这世上没货物要卖的，知道吗？行了，早点回去休息。行，那我们先走了，大哥。走了，天宇。文凯，你没事吧？我要退出娱乐圈。我早就应该摆脱这一切了，只是我一直没有勇气去做。现在好了。我们可以离开这儿，去山上隐居。没有人认识我，我可以天天去散步，去呼吸新鲜空气。这儿的空气也太污浊了，吓得我喘不过气。一定会替我高兴的，我还去告诉他。你要去哪？我要去医院，去看天机。现在不能去，现在是非常时期，现在不能去。有很多媒体盯着你们的事儿，要在你们的事上大做文章，现在不能去，不是时候。可是我想见天机。
喂，喂，罗文凯吗？我是张天宇，今天的事儿，对不起，我不是故意在那么多人面前让你出丑的。你还有什么要说的吗？我困了，要睡觉了。文凯哥，你先别挂。我是诚心向你道歉，我也不知道事情会闹成这样。我想问你，你跟我姐到底是什么关系啊？朋友。那她怀孕的事儿，真的跟你没有关系是吗？喂，是张天玉吗？你还有脸打电话来？你这一天还没闹够吗？你看看那些记者都写了什么？你以后不要再打电话来了，好吗？你以后千万不能再理他了，你千万不能心软，他最后装可怜。你还嫌他害你害的不够吗？别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！我可以负责任的告诉您，报纸那些啊都是捕风捉影，那绝对是谣言。哎，这张天杰啊，只是罗文凯的经纪人，不是他的情人。哎，这点我们公司可以给您保证啊。有任何影响，您放心好了啊！哎，您稍等啊，我这有点事儿。什么事儿？杰总，公爵表的王总要见您。他进来。哎，明天我这儿确实忙，改天请您吃饭啊！再见，老郑。哎，警察，哎，您这事儿啊，我送了您的面子啊。啊，对对对对，你马上给我想办法。谢谢罗文凯回送你啊！是是是，要不然这事儿啊，我跟你没完。哎，好,好，不用送了。呃，那那您慢走啊。谢谢您啊。靠，都他妈是一帮火种。哟，你这是骂谁呢？我骂谁？我现在杀谁的心都有。赶紧开会。看看怎么收拾这个烂摊子吧。嘿，这臭谁呀？罗文凯的形象是我们公司多年来细心打造，阳光健康，这下啊，全砸了。今天上午，我接了无数的电话，电视台、音像公司、唱片公司，还有手表的商家，啊，全都来找我，全都来跟我嚷嚷。在座各位干嘛的？干嘛的？啊，经纪人。还有助手，啊，还、啊、有，雪雪，你于公于私也应该跟文凯站在一条船上吧？我求求大家了，大家帮我想想辙，怎么能尽快把这场风波平息下去，给文凯恢复名誉，也算是我们大家共同度过这一难关。在座各位，畅所欲言，啊。龙凯，你怎么跑出来了？在楼下那么多记者堵着你呢。我想找你谈谈。哎呀，你别找我谈了，我们大家正在商量对策呢。我觉得，这次咱们一定要请最好的律师，要告你家报纸，告张天玉，让他们上门道歉，啊，让他在报纸上给我们澄清事实。我们要告告告，一定要告，一定要告出我们红日公司实力来。要别告了，我想好了，我要退出。退,退哪儿去啊？哎，人都逼上门来了，你退哪儿去啊？咱们要反击。实话告诉你吧，我早就厌倦了，我厌倦这个行业，我要退出这个行业。哎哎哎哎！他在冲谁呢？啊？不是，他在冲谁呀、啊？啊？我都在帮他呀！你先别这么激动。文凯那儿，我一定会去劝他的。他也是被气晕头了。他。
气晕头了，我更没气晕头了。我告诉你，学学，你可一定要好好劝劝他，啊，在这关键时候他打退堂鼓，那是毁了他一世英名的，你知道吗？我会劝的。现在最主要的是得把这件事平息下去，请律师吧。还有。一定得给那个不知好歹的张天玉点颜色看看。司总现在在国外，我看啊，还是跟他请示一下。我就这么点权利都没有啊！等他回来，我跟他解释。你干的好事儿，你来干嘛？罗文凯为什么不来看我姐？你没病吧？他跟他有什么关系啊？我今天是来告诉你，红日公司已经聘请了律师，准备向你还有那个魏广文提出起诉，告你们恶意诽谤他人，你就等着罚金吧。现在和红日公司的诉讼关系，我想，我们就没有义务再给张天杰提供任何的医疗费。之前的我已经帮你结过了，以后的你自己看着办。思雪雪，你别以为你这样做我就会屈服，我姐不会白躺在病床上的，我一定会把事情查清楚。行。你不是很喜欢炒作吗？过两天我帮着你，让张天杰大红一把。到时候，全中国的人民都会知道你的可爱的姐姐张天杰到底干了什么事儿。你说什么？过两天你就知道了。我看你还能闹到什么时候？你怎么跑出来了，林月？你放心，有我在，一定能赚到给你姐治病的钱。这个腿啊，都快好利索了。明天我就上片场，看看有什么杂活可以干的。可是你的腿还没完全好呢。我的腿好了，真的好了。你看，我不是给你的吗？你看，站得多稳。你快拿这个。真的，现在咱们呀。最重要的，就是把钱赚到手。咱把钱赚到了，别人就不瞧不起我们了。嗯。啊，魏亚祖。啊，那个魏亚祖。哎，你们看谁回来了？哎呦，哎，东哥，哎，东哥，没事了吧？没事，没事。看见没有？哎，过两天就好了。看见没有？哎，好了。哎，拿两了。哎，谢谢啊。来了，刘哥，来坐着。哎，哎，你个小腿，慢点。哎呀，怎么搞的？这是？听说是从好几层高的楼上摔下去的。没摔死你，算你小子命大。对不住，刘哥。嗯，也都怪我太莽撞了，给你添麻烦了。我这腿一时半会儿还好不了。我也得吃饭呢，刘哥，您看，给我想想办法，在这个组里面找点活吧，讨咱也行。你小子也有发愁的时候啊。行，没问题。哎，徐哥，你看，给我这兄弟找一个活看看。刘哥，你说了算了。哎，那这样，在你的腿好之前。你就在剧组里头帮帮拿拿盒饭，送送水，一天五十，怎么样？尝尝尝，哎呀，谢谢刘哥啊，刘哥。
你的大恩大德，我来日一定会报。哎，行，别给我灌米汤，好不好？哎。哎，开饭喽！哎，来来来，不是你们导演，你能下？看一下，导演，这能弄到都没问题。小雅来了，哎，给把卢姐，来，卢姐，这专门给您准备的羊肉小炒包子。导演，嗯，给您熬了鸡汤了。哟，哎，放了枸杞和黄芷，你小子，谢了啊。来，我想在这期间用了，知道我是回民，还特意给我准备了这个。给您准备的豆浆和豆沙包子。哎，你怎么知道我喜欢吃豆沙包？我猜的嘛，放这儿了啊。据这位姚姓男士声称，他与张天杰秘密恋爱五年。因已有妻室，所以二人一直保持地下情。张天杰所怀身孕已证实为这名姚姓男士的亲生骨肉。大明星刘文凯和张天杰根本没有任何瓜葛。之前所有传闻都是张天杰家人故意造谣生事，恶意炒作所为。红日公司声称会保留追究有关当事人诽谤罪名和权利。这谁啊？这谁把这个姓姚的又给捅出来了？是红日公司，一定是，是他们指使报社这样写的。他们找这么一个神经病，就把罗文凯给摘出来了。红日公司也太阴险了吧！这阵烦心事儿是多了点儿，你休息休息也好。可是说到退出，我觉得你要慎重。你怎么了？咱们不是说好了吗？你不觉得我在预知生命吗？为了这些所谓有质量的生活，我不是天天待在剧组里的，就是全国各地飞来飞去，去代言、去拍广告。我累了，我真的不想干了，萱萱。张天玉，我马上要见你，我有很重要的事情要跟你谈，你跟保安说一下，让我进去。你把电话给保安。喂，我是罗文凯，你让他进来。谁呀、啊？张天玉。你让他进来了？我们不是说好了吗？不能再见他了，你怎么让他进来了呢？他总是在怀疑我跟天杰有什么，这个心结应该打开了。进去吧。是要听你解释的。我答应你来我们家，不是要听你这种态度来跟我说话的。我知道你要听解释，我现在可以告诉你，我跟你姐姐是清白。是吗？你找个精神有问题的人出来，这么诋毁我姐的名誉，不就是为了证明你是清白的吗？你说什么啊？别装了，你自己看看吧。给我姐找个情人出来，你就清白了。罗文凯，你也太天真了吧！这个姓姚的，他脑子有病，他有妄想症，你知道吗？他所说的一切都是他幻想出来的，我姐跟他根本毫无关系。为了把事情压下来，居然这种事情也做得出来。我姐还躺在病床上呢，她不能说话，不能为自己辩解，但是你也不能这么对她。这怎么回事